Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Paola Hernández y el día de hoy te traigo la decoración de mi comedor para este otoño 2023. Así que tú ponte cómodo y vamos a comenzar con este video. Y en esta ocasión quiero comenzar por desocupar la mesa donde tengo pues todas las decoraciones. Cada una de estas cositas yo se las iré describiendo a lo largo de este video. Aunque yo les hice video de compras, yo sé que hay muchas personitas nuevas por aquí. Y la mesa está limpia, pero para el video yo le quiero dar como un poquito de brillo con este lustrador que es de la marca genérica de Walmart. Y esta área o este espacio del pequeño comedor es 100% funcional. De hecho, nosotros lo utilizamos a diario. Aquí es donde pues hacemos nuestras comidas. Entonces, por esa razón es uno de los espacios como que siempre sí o sí están bien limpios. Porque bueno, después de cada comida... Básicamente al recoger siempre eh, lo limpiamos. Así es el espacio donde yo lo tengo. La verdad es un comedor bastante pequeño. Es más un desayunador o un antecomedor. Es de Sodimac. Eh, ya tiene con nosotros pues bastante rato. Tiene como... vino con dos banquitas, mejor dicho. Pero una yo la tengo este, hacia la pared que es pues el juego de esta otra. Solo viene con las dos bancas y yo le estuve agregando dos sillas. Estas sillas también son de Sodimac y yo se las agregué pues en color negro. Y esos espejos son de The Home Store. Anteriormente eran en color dorado y yo los estuve pintando en color eh, negro. Este espacio que tengo aquí yo no coloco nada en esta esquina para que no me estorbe porque ese ventanal yo lo abro a diario. Entonces por esa razón la mesita lateral no la quise colocar de este otro lado ni dejar nada eh, allí porque pues literal sí me va a estar estorbando. Quiero comenzar con esta mantita, es de Temu. Yo se las mostré anteriormente en un videito. Lo que yo consiga se los dejaré a la mano. Es una manta ligera pero es bien, bien calientita. Y yo se la voy a estar colocando a la banquita. La voy a colocar bien dobladita y también agregaré en esa banquita este cojín que es de parisina. Yo lo compré para la temporada de otoño del año pasado y este cojín ha salido pero buenísimo porque bueno sigue igual de gordito. Y ahora tengo esta otra funda, esta sí es una funda, este chain yo la compré para la temporada de verano y la compré precisamente con la intención de utilizarla tanto para verano como para otoño y yo la estaré colocando en esta misma área y así estuvo quedando este pequeño rinconcito del de comedor en esta ocasión yo sí utilizaré un camino de mesa este camino de mesa yo lo hice el año pasado yo misma y también lo utilicé el año pasado yo sé que a muchas el tema de los cuadros blanco y negro no les gusta, pero recuerden pues que son ideas. Entonces, si tú estás utilizando el color rosa, puedes utilizar un camino de mesa en color rosa o en color azul o en color naranja quemado si te estás eh, yendo o inclinando a lo más tradicional. Y ahora tengo esta bandejita que es de brichos. En esta ocasión yo la voy a estar utilizando como un pedestal. Esta las tiene actualmente Prichos y tiene dos modelos. Esta es una de las más larguitas. Una yo la utilicé para un arreglo de otoño y esta otra yo la quise conservar precisamente para utilizarla como especie de una bandejita, no bandejita, como un pedestal de madera. Y encima de ella agregaré este jarrón en color ámbar, es bastante grande, es de Sodimac. Yo lo compré en un recorrido que les grabé en Sodimac para la temporada de verano y también se los mostré porque fue un recorrido de esos videos que son pues recorridos más compras. Entonces eh, en ese mismo video, en ese mismo recorrido yo les mostré algunas compritas 
que estuve haciendo en la tienda entonces pues básicamente lo voy a estar agregando encima de mi pedestal de madera improvisado allí lo voy a estar dejando y bueno justo al lado de ese jarrón o de ese florero agregaré estas velitas que son de copel es un set de tres velas pero eh, una de ellas está en el librero esta velita se le cayó a mi pequeña andaba jugando pues y la tiró <risa> entonces por allí se, se rompió un poquito pero bueno es un set de tres en esta ocasión yo solo eh, utilizaré dos a mí me gusta utilizar velas led por el tema de que tengo una niña en casa y las velas aromáticas yo por lo general las enciendo cuando ella está en el colegio ahora sí así estuvo quedando esta bandejita o este pedestal Y ahora en una esquina del de pedestal de madera colocaré esta eh, calabacita. Este es un paquete de esos que, que vende Walmart que cuestan como que cada paquetito 69 pesos. Estos tazoncitos es una artesanía mexicana. Yo la compré con la finalidad de utilizarla para eh, pues nuestra noche mexicana. Pero también con la finalidad de utilizarla precisamente como decoración en el comedor y bueno ya los que tienen tiempo por aquí saben que a mí sí me gusta la artesanía mexicana este pañito es de temu yo lo tenía en la cocina y ahora lo estaré agregando encima de eh, los tazoncitos o los platitos de artesanía mexicana y bueno, ahora lo que voy a hacer es básicamente agregar calabacitas o llenar el tazoncito de calabazas. Estas calabacitas son de Temu y me gustan porque están como envejecidas o se ven así como que estuvieran eh, vintage o, o, o tizadas. Así estuvo quedando eh, lo que es el centro del de comedor. Voy a agregar más calabacitas para darle también un poco más de color a este espacio y bueno para darle ahora sí un poco más de vida y agregarle también eh, elegancia a este espacio tengo estas ramas que son de temo yo se las mostré se las compartí en un video que estuvimos haciendo aquí en una edición especial de otoño y la verdad es que estas ramas en lo personal a mí me gustaron muchísimo son bastante altas y bueno básicamente yo las estaré agregando encima de el dentro mejor dicho dentro del jarrón en color ámbar recuerda que después pues, si no te gusta el color ámbar puedes utilizar un jarrón bastante glam si te inclinas un poco más por lo glam recuerden que son básicamente ideas Y para darle más volumen a este arreglo le agregaré esta otra rama que también es de Temu y la verdad es que les digo que las ramas otoñales de Temu por lo menos las que a mí me llegaron tienen un 10 de 10 y lucen divina, el color está espectacular y era los tonos que básicamente yo quería en el comedor porque siento que ya en la sala agregué mucho naranja, yo por aquí la estuve eh, amarrando con un poco de cinta adhesiva porque se me acabaron las ligas y bueno yo lo hago básicamente para que no se me esté enredando al momento de sacarlas del de jarroncito Así va a lucir el comedor a diario, así es como yo lo estaré dejando porque como les digo no puedo dejar la mesa servida por el tema de que este comedor lo utilizamos todos los días y es 100% funcional. Y 
siempre les traigo una idea para servir la mesa o un montaje de mesa. En esta ocasión tengo estos platos bases que son de The Home Store. Yo lo estuve comprando para la temporada navideña. En aquel entonces me salieron 99 pesos cada uno, pero tenían un descuento y creo que pues estuve pagando como que 60 pesos por cada uno de ellos. Recuerden que estos enlaces yo no se los puedo dejar porque The Home Store desafortunadamente ya no está y la verdad es que para mí han sido un plus increíble porque por el color definitivamente van con todo y tengo estos platos que son en color negro como desgastados o envejecidos son de melamina y son de walmart los compré recientemente y bueno me salieron en descuento estaban en su última liquidación creo y tenían un precio de 29 pesitos cada uno Y en esta ocasión agregaré copas. Estas copas son como precisamente como un ámbar pero muy, muy amarillito o muy bajito. Estas copas son de The Home Store y yo se las mostré en un video de compras. Yo las estuve adquiriendo como por el mes de abril cuando eh, la tienda pues ya estaba liquidando absolutamente todos sus artículos por el tema de que estaba cerrando sus puertas. Y ahora tengo estas servilletas de telas, son como de un algodón, eh, son como de lino algodón, por ahí va la cosa, son de Temu, vinieron en un paquetito de 6, eh, son delgadas, pero lo que me gusta es que precisamente se ven así como des descastadita eh, y bueno, este es algo que en lo personal a mí me gusta muchísimo. Estos anillos de servilleta también son de Temu. Tienen la forma de una calabacita y pues son como un cobre como envejecido, así un cobre ya este como que ha estado perdiendo su color y entonces me gusta porque también va perfecto con las tonalidades de colores que estoy utilizando aquí en el comedor. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es precisamente pues eh, servir este o montar la servilleta con su respectivo anillo es la primera vez que yo tengo eh, anillos de servilleta así porque por lo general yo los hago yo misma eh, de hecho casi eh, en todos los montajes de mesa yo misma le he eh, dado ideas de cómo hacer tus propios anillos de servilleta son la verdad bien fáciles de recrear Y ahora tengo estos cubiertos en color oro, son de Coppel. Eh, lo que yo consiga, pues recuerden que se los voy a dejar en la cajita de descripción o información del video. Por ahí ustedes me estuvieron diciendo pues que la cuchara iba como que de un lado, que precisamente el cuchillo y el tenedor iba como que del otro lado. Entonces bueno, eh, allí recordando más o menos lo que ustedes me dijeron, estuve haciéndolo o pegándome más a cada uno de sus comentarios y yo la verdad pues que agradezco muchísimo sus tics y sus recomendaciones siempre que vengan con buenas intenciones porque definitivamente aquí estamos para aprender entre todas eh, tanto ustedes como de mí como yo de ustedes que yo creo que yo aprendo muchísimo más de ustedes y las cucharitas para el postre las estuve dejando en los tazoncitos junto a las calabazas esta velita es de walmart lo único que yo hice fue quitarle la etiqueta y colocarle una etiqueta que pues básicamente son como unas calabacitas no tiene esencia a especies de calabaza ni ningún aroma otoñal es de vainilla pero bueno para transformarla y que se viera un poquito más de otoño yo le agregué esas calabacitas esa etiqueta que esa imagen es la misma que utilicé para un cuadrito otoñal que quise recrear y que estuve utilizando en el librero. Y bueno, la velita yo la estaré colocando a un ladito y sería pues eh, como que la cerecita del pastel a esta decoración del de comedor. Y a mí sí me gustó muchísimo el resultado, recuerda pues que son ideas 
y que tú básicamente lo vas a adaptar a las tonalidades que tú estés utilizando. Definitivamente yo estoy en amor con los resultados de la decoración de otoño de mi hogar para esta temporada 2023. Súper agradecida con todo el apoyo que me han estado brindando. Con este video yo cierro las decoraciones para la temporada de otoño. Sé que hay algunos recorridos pendientes y pues espero poder traérselos próximamente como es el de la comer. Pero eh, la sucursal de la comer que yo tengo cerca pues no ha estado surtiendo como es debido como para yo decir les voy a grabar un recorrido completo. ¿Qué se viene? Ahora se vienen chicas y chicos las decoraciones o los recorridos mejor dicho donde estaremos buscando esas tendencias y esos artículos que nos van a flechar para la temporada navideña sé que a muchos no les gusta pues que uno se adelante pero esta es la finalidad de este tipo de contenido ahora que ustedes van a decorar sus hogares de otoño pues van a colocar los videos de Pau y van a ver qué ideas pueden tomar de este tipo de videos seguiremos buscando novedades para halloween y seguramente hay tiendas que apenas es que van a empezar a sacar sus decoraciones de otoño también me gusta adelantarme un poquito con el tema de las manualidades navideñas que seguramente lo estaremos haciendo a finales de este mes porque sé precisamente que muchas de ustedes me ven en lugares donde no decoran de otoño así que si tú me estás viendo y no estás suscrito te invito a que lo hagas porque ahora es que esto se va a poner buenísimo también te invito a que me sigas en mis redes sociales me consigues como powerhernandez.91 en instagram y tiktok si te gustó este video, pues regálame tu like, déjame tu comentario y no olvides compartir para así llegar a más personas. Yo te envío un gran beso, un gran abrazo. Los voy a dejar con un pequeño tour para que vean cómo se ve todo ya en conjunto, tanto el comedor como la sala. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios los bendiga. Bye.